good morning students in the last class we discussed the components of window in window 7 operating system now we are going to discuss about how to manage files and folders in window 7 operating system managing files and folders in windows 7 operating system you can organize your documents and programs in the form of files and folders you can move copy rename delete and search the files and folders windows version la irukkuda ella operating system thalayum nama documents and programs ellathiyum files and folders abdingra format la dhaan store panni vekkom so and the files and folders ah nama copy pannala rename pannala delete pannala and search adha vandu nama adhiga files nichuna nama and the name vechi nama search panni kandupidikalam idhu mara nama files and folders ah eppadi handle pandrathu abdingra da nama indha video la paapom creating files and folders first one creating folders you can store your files in many locations on the hard disk in other devices to better organize your files you can store them in folders so first step the folder create pandrathu abdingrada paakalam or easy way enna abdina right click panni folder create pandrada ipo inga three files irukku indha three files in our folder ku eppadi save panni vekkana first folder create pananum neenga just right click panni new folder அப்படினு கொடுத்தீங்கனா folder அங்க ஓபன் ஆயிரும் இந்த folderல வந்து name உடனே நாம चेंज பண்ணனா பண்ணிக்கலாம் அந்த இடத்துல enable ஆயிருக்கு name அப்படிங்கறது நாம அதை erase பண்ணிட்டு அந்த இடத்துல name போட்டோம் அப்படினா name வந்து அந்த இடத்துல place ஆயிரும் இப்போ நான் வந்து அந்த இடத்துல cs அப்படிங்கற name அங்க type பண்ணிட்டேன் இப்போ அந்த folder வந்து cs folder இப்போ நான் இந்த மூணு ஃபைலை தூக்கி அந்த folderக்குள்ள போட்டுக்கலாம் இதே மாதிரி நான் இன்னொரு folder கூட இங்க create பண்ணலாம் right click new folder அப்படினு கொடுத்தீங்கனா folder அப்படிங்கற nameல வரும் மறுபடி நான் அதை கொடுக்கலாம் இன்னொரு ஃபோல்டர் கூட கிரியேட் பண்ணலாம் ஃபைல் நியூ ஃபோல்டர்னு கொடுக்கும்போது ஃபோல்டர் டூன்னு வரும் நான் ஆல்ரெடி ஃபோல்டர் அப்படிங்கிற நேமில் இருக்குங்காட்டி ஃபோல்டர் டூ இதே மாதிரி நம்ம நிறைய ஃபோல்டர்ஸை நம்ம கிரியேட் பண்ணலாம் ஸோ ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணுறக்கு இது ஒன் ஆஃப் த மெத்தட் ரைட் கிளிக் ஃபோல் நியூ ஃபோல்டர் அப்படின்னு சொல்கிறது அனதர் ஒன் மெத்தட் என்ன அப்படின்னா ஃபைல்ஸ் அப்படிங்கிற மெனுவில் போய் ஃபைல் அப்படின்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஷேர் வித் நியூ அப்படிங்கிற செகண்ட் ஆப்ஷன் கொடுத்து நாம் வந்து ஃபோல்டர் அப்படின்னு கொடுத்தா நம்மளுக்கு இதே மாதிரி ஃபோல்டர் நம்ம கிரியேட் பண்ணலாம் ஸோ மெத்தட் ஒனில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போ பண்ணது அதாவது வந்து மை கம்ப்யூட்டர் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுறீங்க ட்ரைவ்ஸ் ஆப்ஷன் ஓப்பன் ஆகும் லோக்கல் டிஸ்க் சி டி அப்படின்னு இருக்கும் இதில் எதை வேணால் நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம டி செலக்ட் பண்ணுறோன்னு சொல்லிக்கிறோம் செகண்ட் பாயிண்டில் தேர்ட் பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா அந்த டீல போனோம் அப்படின்னா ஃபைல் நியூ ஃபோல்டர் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணுறோம் ஃபைல் மெனுவில் போய் நியூ அப்படிங்கிற அந்த ஆப்ஷன் அதுக்கப்புறம் ஃபோல்டரை செலக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ நியூ ஃபோல்டர் வந்து அங்கே க்ரியேட் ஆகிரும் அதோடய டிஃபால்ட் நேம் வந்து நியூ ஃபோல்டர் அப்படிங்கிற நேமில் இருக்கும் நாம் வந்து நேமை சேஞ்ச் பண்ணணும்னு பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நாம் வந்து நேமை டைப் பண்ணிவிட்டு ஃபோல்டர் நேமை டைப் பண்ணிவிட்டு நாம் என்டர் ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஃபோல்டர் க்ரியேட் ஆகிரும் இதை வந்து ஹவு டு க்ரியேட் இன் நியூ ஃபோல்டர்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட் எழுதலாம் இதில் இம்பார்ட்டன் வந்து தேர்ட் பாயிண்ட் ஃபைல் நியூ ஃபோல்டர் அப்படிங்கிற அந்த கமாண்ட் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஸோ அனதர் ஒன் மெத்தட் உங்களுக்கு தெரியும் ஃபஸ்ட் நான் பார்த்தது மெத்தட் டூ அப்படிங்கிறது ரைட் கிளிக் நியூ ஃபோல்டர் அப்படின்னு கொடுத்த அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஈஸியான முறையில் வந்து ஃபோல்டர் க்ரியேட் ஆகிரும் இது வந்து ப்ராப்பராக இருக்கிறது மெத்தட் ஒன் செகண்ட் வந்து ஒரு ஷார்ட் கட் அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம எந்த ட்ரைவில் போனாலும் போய்க்கலாம் சிடி எதுக்குள்ளே வேணாலும் போய்க்கலாம் எந்த இடத்துக்கு வேணாலும் போய்க்கலாம் அங்கே போய் ரைட் கிளிக் பண்ணி நியூ ஃபோல்டர் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஃபோல்டர் நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ரியேட் ஆகிரும் க்ரியேட்டிங் ஃபைல்ஸ் ஃபைல்ஸ் எப்படி நாம் க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நம்ம கம்ப்யூட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ ஃபைல்ஸ் இருக்கும் ஆடியோ ஃபைல்ஸ் இருக்கும் இமேஜ் ஃபைல்ஸ் இருக்கும் டாக்குமெண்ட் ஃபைல்ஸ் இருக்கும் நாம் இப்போ வந்து எப்படி ஒரு டாக்குமெண்ட் ஃபைல்ஸை க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ வேர்ட் பேட் அப்படிங்கிறது இன்பில்டாகவே எல்லா கம்ப்யூட்டர்லையும் இருக்கும் நோட் பேட் அப்படிங்கிறதும் எல்லா கம்ப்யூட்டர்லேயும் நம்ம ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணுறப்பே இருக்கும் இப்போ எம்எஸ் ஆஃபீஸ் அப்படிங்கிற வேர்ட் பேட் அப்ளிகேஷன்லாம் நம்ம வந்து தனியாக இன்ஸ்டால் பண்ணால் மட்டும் தான் நம்ம கம்ப்யூட்டரில் யூஸ் பண்ண முடியும் பட் வேர்ட் பேட் அப்படிங்கிறது இன்பில்டாகவே இருக்கும் ஸோ வேர்ட் பேட் இஸ் இன்பில்ட் வேர்ட் ப்ராசஸ் அப்ளிகேஷன் இன் விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் டு க்ரியேட் அண்ட் மேனிப்ரேட் டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ் ஸோ டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம வேர்ட் பேட் அப்படிங்கிற ஒரு அப்ளிகேஷனை யூஸ் பண்ணுவோம் இது இன்பில்டாகவே அதாவது வந்து நம்ம ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போதே இது இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம எப்படி வேர்ட் பேட் அப்ளிகேஷனை யூஸ் பண்ணி ஒரு டாக்குமெண்ட் ஒரு ஃபைல்ஸை உருவாக்குறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ ஃப
அதில் போனீங்க அப்படின்னா வேர்ட் பேட் அப்படின்னு இருக்கும் அதை செலக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ வேர்ட் பேட் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி கிளிக் பண்ணிங்கனாவே உங்களுக்கு எதுவும் ஓப்பன் ஆயிரும் அப்படின்னா வேர்ட் பேட் அப்ளிகேஷனும் ஓப்பன் ஆயிரும் ஆல்டர்னேட்டிவாக இன்னொரு வே இருக்குது நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ரன் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த ரன் கொடுத்தீங்கன்னா ரன் டைலாக் பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் அதில் போய் வேர்ட் பேட் அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஈஸியாக வந்து வேர்ட் பேட் அப்ளிகேஷன் நம்ம ஓப்பன் பண்ணிடலாம் இல்லை இன்னொரு வே இருக்குது நம்ம அந்த வேர்ட் பேட் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த வேர்ட் பேட் அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் ஆகிரும் ஸோ அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்டேட்டவே டைப் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் டைப் த கண்டென்ட்ஸ் இன் த ஒர்க் ஸ்பேஸ் அண்ட் சேவ் த ஃபைல்ஸ் யூஸிங் ஃபைல் சேவ் கமாண்ட் ஆர் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் எஸ் ஸோ நம்ம கண்டென்ட் டைப் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் ஃபைல் அப்படிங்கிற அந்த மெனுபாலில் போய் ஃபைல் அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ண அப்படின்னா சேவ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் அப்படி நம்ம வந்து நம்ம சேவ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா கண்ட்ரோலில் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு எஸ்ஸையும் நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது எதுவும் ஓப்பன் ஆகும் அப்படின்னா சேவ் ஏஸ் அப்படிங்கிற டைலாக் பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் நீங்கள் ஃபைல் சேவ் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கனாவே சேவ் ஏஸ் அப்படிங்கிற டைலாக் பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் இதை தேர்ட் பாயிண்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஃபோர்த் பாயிண்ட் வந்து அந்த டைலாக் பாக்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம எந்த லொக்கேஷனில் அந்த ஃபைலை சேவ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற அந்த சேவ் த ஃபைல் லொக்கேஷன்லாம் நம்ம கொடுக்கணும் அந்த ட்ராப் டவுன் லிஸ்ட் பாக்ஸில் உங்களுக்கு தெரியும் ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நாம் அந்த டைலாக் பாக்ஸ் நேமில் வந்து டைப் த நேம் ஆஃப் த ஃபைல் ஃபைல் நேம் என்ன ஃபைல் நேமில் நாம் சேவ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத அந்த இடத்துல கொடுத்துட்டு சேவ் பட்டன் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபைல்ஸ் வந்து க்ரியேட் ஆகிரும் இப்போ நாம் வந்து வேர்ட் எம்எஸ் வேர்ட் அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணி எப்படி நாம் ஒரு ஃபைல் டாக்குமெண்ட் ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஓகே நான் இப்போ விண்டோஸ் எயிட் அப்படிங்கிற ஆப்ரேட்டிங் சிட்டி யூஸ் பண்ணுறேன் இங்கே வந்து நான் எம்எஸ் வேர்ட் டூ தௌசண்ட் டென் அப்படின்னு டைப் பண்ணுறேன் அந்த அப்ளிகேஷனை அந்த ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுறப்போ கிளிக் பண்ணுறதுமே நம்மளுக்கு வந்து டெஸ்க்டாப்பில் அந்த அப்ளிகேஷன் இப்போது ஓப்பன் ஆகும் ஓப்பன் ஆய ஓப்பன் ஆகிட்டு இருக்கு இதை யூஸ் பண்ணி நாம் ஒரு டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணலாம் எம்எஸ் வேர்ட் யூஸ் பண்ணி நாம் டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் க்ரியேட் பண்ணலாம் இப்போது இந்த இடத்துல ஒர்க் ஃபேஸ் இருக்குது டாப்பில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபைல் ஹோம் இன்சர்ட் இது மாதிரி வந்து மெனுபார் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நான் ஸ்டேட்டிவே நாங்கள் இங்கே டைப் பண்ணலாம் ஓகே நான் அந்த ஒர்க் ஃபேஸில் ஸ்டேட்டிவே நான் என்ன பண்ண முடியும்னா டைப் நான் ஜஸ்ட் ஒரு வேர்ட் டைப் பண்ணுறேன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அப்படின்னு டைப் பண்ணி எப்படி நான் இப்போ சேவ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பாருங்கள் ஸோ நம்ம கண்டென்ட் டைப் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் ஃபைல் மெனுவில் போய் சேவ் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா சேவ் ஏஸ் அப்படிங்கிற டைலாக் பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபைல் நேம் அப்படிங்கிற இடத்துல ஃபைல் நேமை கொடுத்துக்கலாம் நீங்கள் அதை ரேஸ் பண்ணிவிட்டு சேவ் ஏஸ் டைப்பில் வந்து வேர்ட் டாக்குமெண்ட் இருக்கும் நீங்கள் பிடிஎஃப்னு கூட மாற்றினா மாற்றிக்கலாம் இனி அதர் டாக்குமெண்ட் மாற்றினா மாற்றிக்கலாம் இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் லொக்கேஷனை செலக்ட் பண்ணுறேன் டெஸ்க்டாப்பில் போய் சிஎஸ் அப்படிங்கிற ஃபோல்டர் கூட தான் இதை நான் சேவ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு கொடுத்து சேவ் அப்படிங்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஃபைல் வந்து சேவ் ஆயிரும் அந்த லொக்கேஷனில் இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் டெஸ்டாப் சிஎஸ் இப்போ அந்த ஃபைல் வந்து நம்மளுக்கு சேவ் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறது தெரியுது ஸோ இப்படி தான் நம்ம ஒரு ஃபைலை க்ரியேட் பண்ணுறது ஸோ நாம் எப்படி ஒரு ஃபோல்டரை க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் எப்படி ஒரு ஃபைலை க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது பார்த்தோம் ஸோ ஃபைலை க்ரியேட் பண்ணுறது டிஃப்ரெண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபைலை க்ரியேட் பண்ணலாம் ஒரு வீடியோ ஃபைலை க்ரியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு வீடியோ எடிட்டிங் சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி தான் நாம் ஒரு வீடியோ ஃபைலை க்ரியேட் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ஒரு இமேஜ் ஃபைல் அப்படிங்கும்போது கேமரா இருந்துச்சு அப்படின்னா அதில் நம்ம ஃபோட்டோ எடுத்து அப்படின்னா இமேஜ் ஃபைல்ஸ் வரும் வீடியோ நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா வீடியோஸ் க்ரியேட் ஆகும் ஸோ இது மாதிரி அந்தந்த அப்ளிகேஷன் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபைல்ஸை நம்மளால் க்ரியேட் பண்ண முடியும் ஸோ ஹவு டு க்ரியேட் யுவர் ஃபைல்ஸ் அண்ட் ஹவு டு க்ரியேட் யூ நியூ ஃபோல்டர் இந்த ரெண்டுமே இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் டூ மார்க் இல்லை அப்படிங்க த்ரீ மார்க்கில் இந்த கொஸ்டின் கண்டி